በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ ስባሃት ለእግዚአብሔር ለዛብጻነስ ከዛቲ ሰዓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የቶቼና ወንድሞቼ በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ ለኡል አምላካችን እግዚአብሔር በኃጢያትና በርኩሰት ያለፈውን ዘመናችንን ሳያስብ በእድሜያችን ላይ ጭንቀለን ሳህ ጨምሮ በዚህ ወንጌል ማዕድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉን እንድንማማር ስለረዳን ስሙ የተመሰገነ የተባረከ ይሁን አትለይምና ቅድስትናቱ ናታችንን መብራን እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠኑ ከፍጦራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ስሙ የተመሰገነ የተባረከ ይሁን ረዲት እግዚአብሔርን አጋጅ በማድረክ የጸሎት ህይወት በሚል ራስ የጀመርነውን ትምርታችንን ካቆምንበት እንቀጥላለን ከዚህ በፊት ያንዳንዱ ምእመን በቀን ስንት ጊዜ መጸለይ ያለበት የሚለውን እንደ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት ምን እንደተወሰነ ከነዚህ የጸሎት ጊዜያቶች መካከል የመጀመሪያውን ስፍራ የሚይዘው የማለዳ ጸሎት መሆኑን በነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ለማማማር ሞክረናል ዛሬም ካቆምንበት እንቀጥላለን እንግዲህ ዘወትር ለምእመናን ሁሉ የታዘዘው ጸሎት ግን በሰባቱ ጊዜያት ነው እንዲል ፍታ ነገስት አንቀጻ 14 ከቁጥር 545 ላይ በቀን ሰባት ጊዜ መጸለይ የተፈቀደው ወይም የታዘዘው ለያንዳንዱ ምእመን ነው እንጂ ለመነኮሳት አይደለም ዳዊት አባታችን አቤቱ በቀን ሰባት ጊዜ አመሰግናለሁ ብሎ የተናገረው ከመእመናን ወገን ያለው ዳዊት ነው ዳዊት እኮ መነኩስ ያልነበረም ልጆች ነበሩት ሚስትም እንደነበረው በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎና ነበር ዳዊት በትዳር ዓለም ውስጥ እየኖረ እግዚአብሔር አምላኩን በቀን ሰባት ጊዜ ለማመስገን እግዚአብሔርን ለማክበር እጆቹን በእግዚአብሔር ፊት ይዘረጋ እንደነበረ ታሪኩን ለማንበብ ታሪኩን በማንበብ ለነረዳ የምንችለው ቁም ነገር ነው ስለዚህ ሰባት ጊዜ በቀን መጸለይ የታዘዘ ነው እኛ ምእመናን ነን መነኮሳትማ ከዚህም በላይ ነው የሚጸልዩት ህይወታቸው እንዳለ ጸሎት ነው ለእግዚአብሔር ተለይተዋል በበራው ሰርጽ ለክርስቶስ ኢየሱስ ተንበርክከው እጆቻቸው ለምስጋና በእግዚአብሔር ፊት የሚዘረጉ መንፈሳዊ ሰራዊት እንደመሆናቸው መጠን ህይወታቸው እንዳለ ጸሎት ነው እኔና እናንተ ግን እንዳንዘናጋ ወደ መንግስተ ሰማያት የምናደርገውን ጉዞ ሰይጣን እንዳያሰናክለን በነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንዲረዳ በቀን ሰባት ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት መንበርከክ እንዳለብን ቤተክርስቲያን ስርዓት ሰርታለች ለዚህም ነው ፍታ ነገስት አንቀጻ 14 500 አንቀጻ 14 ከቁጥር 500 46 ላይ 45 ላይ ለምእመናን ሁሉ በቀን ሰባት ጊዜያት ይጸልዩ የሚለው ስርዓት የተቀመጠው እንግዲህ ይሄ ስርዓት ለእያንዳንዱ ነው ላንቺ ነው ላንተ ነው ለኔ ነው በቀን ሰባት ጊዜ መጸለይ የሚያቀተን አይደለም አባቶቻችን በመንፈሳዊ ህይወታችን ራስ ወደ ነው ወደ ክርስቶስ ማደግ የምንችልበትን አቅም ከሰይጣን የሚወረወሩ ፍራጻዎችን መመከት የምንችልበትን ጋሻ እንድናነሳ እንዳንረሳው ከሰባት ጊዜ በላይ ማድረስ ይቻላል ያ ትሩፋት ነው ሰባት ጊዜ ማድረስ ግን እግ ነው እግዚአብሔርን ማገልገል እግዚአብሔርን ማመስገን የምንኖርበት የኑሯችን ማጣፈጫ ቅመም ብቻ አይደለም የተፈጠርንበት ዋና ዓላማ እንጂ የሰው ልጅ የተፈጠረው እግዚአብሔርን ለማመስገን ክብሩን ለመውረስ ነው ስለዚህ ሙል ጊዜ እግዚአብሔርን በማመስገን እንኖር ዘን በቀን ሰባት ጊዜ እንድንጸልይ አባው የቤተክርስቲያን ስርዓት መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል ስለዚህም ነው ዳዊት ስለ ጽድቅ ፍርድ ሰባት ጊዜ በቀን አመሰግናለሁ መዝሙር 118 ከቁጥር 164 ላይ የተናገረው በቀን ሰባት ጊዜ አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን ማመስገን ጠላት ሰይጣናችን ጠላታችን ሰይጣንን ረርድብን ከሚያደርጉት ተግባራት መካከል ዋነኛው ነው ኢዮብን እንኳን አስተውሷለን ያ ሁሉ ጸዋት ወመከራ በህይወቱ ላይ በመጣበት በዛ ሰዓት ባንድ ጀንበር አብት ንብረቱ ልጆቹ ጤናውን አጥቶ በነበረበት በዛ ሰዓት አዎ ወደሱ ህይወት የመጣው ጠላት እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ስሙ የተመሰገነ ይሁን በማለት ጠንተ ጠላቱን ሰይጣን አፈርድሜ ነው ያስገባው 
እኛ ህይወታችን እግዚአብሔርን በማመስገን ከተመሰረተ መንፈሳዊ ህይወታችን ራስ ወደ ነው ወደ ክርስቶስ ማደጋ ያቀጠው በዚህ ምድር ላይ ያሉት ማንኛውም ስጦታዎች ዳረጎት ናቸው የዚህ ምድር ስጦታ በዚሁ ምድር ላይ ይቀራል እግዚአብሔርን ማመስገን ግን በዚህ ማለም በሆዳኛው ማለም የሚጠቅም መሰረታዊ የሆነ ለሰው ልጅ ወጥ ጠቃሚ ጉዳይ ነው መላእክቶ ምግባቸው ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ሚካኤል ሊቃና ሊቃና መላእክቶች በጠቅላላ በእነሱ ስር የሚተዳደሩ መላእክት እግዚአብሔርን በማመስገን ነው የሚኖሩት እርካታቸው ሲሳያቸው እግዚአብሔርን መባረክ ነው እግዚአብሔርን ማመስገን ነው እሱን ማገልገል ነው እሱን መታዘዝ ነው የነሱ ደስታ የተመሰረተው በዚህ ስለሆነ እያንዳንዱ ሰው በቀን ሰባት ጊዜ እግዚአብሔርን ማገልገል አለበት የማለዳውን ጸሎት በተመለከተ በርካታ ነገር ተነጋግረናል አሁን የምንቀጥለው በዚህ ክብለ ጊዜያችን የምናየው አራቱ የጸሎት ጊዜያትን ነው እነዚህም ማለት ማን ማን ናቸው ማለዳ ይቅርታ 3 ሰዓት 6 ሰዓት 9 ሰዓት እና 11 ሰዓት የምንጸልያቸው ጸሎቶች ናቸው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን በአባው ላይ አድሮ የጧትና የማታ ጸሎት በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲደርስ አባው ስርዓት ሰርቷል ለባሲያነ መንፈስ ቅዱስ መተርጉም አነ መጻሕፍት የራቀውን ምስጢር አርቅ የራቀውን ምስጢር አቅረበው የረቀቀውን አጉልቶ ያልተመሰለውን መስለው ያስረዱ ቃል እግዚአብሔርን የመገቡ ቤተክርስቲያንን ከመናፍቃን ትምርት ከከደታቸው የተበቁ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ አድሮ ገብረታ አምራትን በመፈጸም ህዝቡን ወደ ማመን ወደ መዳን የጠራባቸው እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ምርጥ ቃ የተባሉ አባው አባቶቻችን ምን ብለዋል የጧትና የማታ ጸሎት ማለት ከ11 ሰዓት በኋላ ያለውና የማለዳ ጸሎት በቤተክርስቲያን በአጠገባችን ቤተክርስቲያን ካለ እዛ እንዲደርስ ነው ይሄንን በአጠገባችን ቤተክርስቲያን ካለ ነው እንጂ ከሌለ እቤታችን ሆነን ማድረስ እንዳለብን መርሳት መዘንጋት የለብንም ስለዚህም ነው የ3 ሰዓት ጸሎት የ6 ሰዓት እና የ9 የሰርክ ጸሎታችንን አብዛኛውን ጊዜ በስራ ገበታችን ላይ ይያለን ለንጸልያቸው የሚገቡ ሰዓታት መሆናቸው ልብ ማለት አለብን ምናልባት በዚህ የጸሎት ሰዓት ላይ 3 ሰዓት እንደ በየየ ይመቸኛል ወዲያውኑ ጠጋ በየየ ባንዱ ቦታ ላይ ለጸሎት ብቆም አስር ሬ ምን ይለኛል ደሞ ዘሚከፍሉኝ እነዛ ሰዎች ከእስራኤል አለ መባረር ምን ዋስትና ይኖርኛል የሚል ጥያቄ እናነሳ ይሆናል አይደለም አንሳሳት ለመጸለይ ግዴታ በእግዚአብሔር ፊት መቆም አይተበቅብንም ለመጸለይ ግዴታ አጃችንን መዘርጋት አይተበቅብንም ለመጸለይ ቤት መስጋት የግዴታ አይተበቅብንም በማንኛውም ሰዓትና በማንኛውም ጊዜ መጸለይ እንችላለን እንችላለን ከዚህ በላይ ካየናቸው እንዳ እንግዲህ ሁላችን እንደምናቀው የሰባቱ የጸሎት ሰዓት ቢያንስ በነግና በሰርቆ ወደ ቤተክርስቲያን ሄዶ መጸለይ የሚገባ ሲሆን በቀሩት ጊዜያት ግን እንደ አስፈላጊነቱ በእያለንበት ሆነን መጸለይ ይቻላል በተለይ በእለተ ሰንበት ሰው የማያስቆም የማያስቀምጥ የማያራምድ ደው ይካላገኘው በስተቀር ወደ ቤተክርስቲያን ከመሄድ መስነፍ የለበትም ህመምተኛው መምጣት ብቻለው አይዘይ የቅዳሴ ጠበል ጠጥቶ ከዘይቱም ተቀብቶ ደነትን ያገኝ ዘን መምጣቱን የማይችለው ህመምተኛም ቢሆን ግን የሚያውቁትም ዘወትር ይጠይቁት ፍታ ነገስታን ከጻ 14 ላይ በለተ ውድ ያንዳንዱ ሰው ከቤተክርስቲያን ውስጥ መገኘት መቻል አለበት ይሄንን ምንለው አጠገባችን ቤተክርስቲያን ስላሉ ሰዎች ነው በለተ ውድ ቤተክርስቲያን ለመሳለም የሚችሉ ሰዎች ቤተክርስቲያን ለዓለም ለዓለም የት ስንፍናና ያብዙ ምክንያቱም ያቺ ቀን እግዚአብሔር ቀናት በለተ ውድ ተሰባስበን እግዚአብሔርን የምናመሰግ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ጋር በስጋውና በደሙ ተዋህደ ለመኖር ስጋውና ደሙ ለመቀበል ወደ ቤተክርስቲያን መንጎድ በማህሌቱ አባቶቻችን ጎን ላይ ከበሮ እየቆረቆረን ያጨበጨብን ለልያልን እግዚአብሔርን በማመስገን በማህሌቱ እግዚአብሔርን እያከበረን መኖር ይገባናል መኖር ይገባናል ቅዱስ ዳዊት ወደ ሰማይ በወጣ አንተ በዚህ አለ እንደ ንስር የነጋት ክንፍን በወሰድ እስከ ባህር መጨረሻ ብበር በዚህ አጅ ተመራኛል ቀኝት ይዘኛል መዝሙር 138 ከቁጥር 8 ሲል እንደተናገረው እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ምሉ ስለሆነ በእትኛውም ስፍራ ሆነን ብንጸልይ ይሰማናል ስለዚህ በቤታችን መካነ ጸሎት በማዘጋጀት ታመን በተኛንበት ቦታ በእስር ቤት በንግድ ቤታችን በመንገድም ሆኖ መጸለይ ይቻላል በሁሉም ቦታ ስመ እግዚአብሔርን መጥራትና መስጋና ማቅረብ 
ይገባል ጌታችን መዳኃይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ አሪያ ለሞን በተራራ በቤተ መቅደስ በመድረ በዳ በአትክልት ስፍራ በመስቀል ላይ ሆኖ ጸልዮል ዳንኤልም ባንበሳ ጉድጓድ በመናስየም በብረት ቀፎ ዮናስም ባሳን በሬ ቅዱስ ጳውሎስና ሲላስ በስር ቤት ሰለስቱ ደቂቅም በተወንሳ ኤልያስም በገዳም ሆነው የጸለዩትን እንዲሁም ስቄልም ታሞ በተኛበት የጸለዩን ጸሎት እግዚአብሔር ተቀብሏል በየትኛውም ቦታ ብንሆን 3 ሰዓት ስትደርስ በልባችን የዳዊት ልጅ ወይ ማረኝ አቡነ ዘበ ሰማያት እያለ በቃላችን የምናቃቸውን ጸሎት እግዚአብሔር ለማክበር በፊቱ የልቦናችንን እጅ ወደ እግዚአብሔር ከፍ ብናደርግ የምንሰራውን ማንኛውንም ስራ ያከናውን አልጋ ማንተፍ ሊሆን ይችላል ወጥ መስራት ሊሆን ይችላል ወይ መኪና መንዳት ሊሆን ይችላል ማንኛውንም ዓለማዊ ስራዎቻችንን የለት ጉርሳችን ያመት ልብሳችን የምናገኝበት ደሞዝ የሚከፈለንን ስራ እየሰራ እግዚአብሔርን ማክበር ይቻላል እግዚአብሔርን በልባችን ማወደስ ይቻላል ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት በልባችን መነጋገር ይቻላል ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ስራዬን ባርከ እዚህ ሰዓት ስላደረስከኝ በነገር ሁሉ ስለደገፍከኝ ስለጠገንከኝ ጌታ ሆይ በነገር ሁሉ ከጎኔ ስላራክ አጥያተኝነቴን አይተ ተስፋ ስላልቆረጥ ክብኝ አመሰግናለሁ ይያሉ በተለይ በዚህ ሰዓት የጸሎት መጻሕ ማያዝ የማንችልበት ስራ ላይ ሆነ እግዚአብሔር ለመባረክ እንዲመቸን በቃላችን ጸሎቶችን ማወቅና ማጥናት ይተበቅብናል ለምሳሌ ለምሳሌ በቃላችን ያጠናናቸውን መዝሙር መዝሙራት ካሉ በዚህ ሰዓት ላይ ለእግዚአብሔር መዘመር እንችላለን እግዚአብሔር ረኛ የነው የሚያሳጣኝ ማን ነው እግዚአብሔር የህይወት የመተማመኛ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ዳዊት በመዝሙር 22 ላይ ያለውን ሁላችሁም ታቃላችሁ እግዚአብሔር ረኛ የነው የሚያሳጣኝ ማን ነው እግዚአብሔር የህይወት የመተማመኛ ነው እግዚአብሔር አምላኬ ከጎኔ ስለሆነ ማን ያስፈራኛል ይያልን በነገር ሁሉ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ አንቀጾችን ሁሉ አጃጭር ጸሎቶችን ሁሉ በመማር በዚህ ሰዓት ልባችንን ከፍ እናደርገው በተለይ 3 ሰዓት ስትሞላ ሁሉ ጊዜ ማላር መመቅጠር እንችላለን ሁለት ወር 3 ወር 3 ሰዓት ላይ ልክ 3 ሰዓት ስትሞላ አቡነ ዘበ ሰማያት ሌላውን ተውትሽ ረዛዝም ጸሎት ተውት መማር እንኳን ቢከብደን ምንም ስንፍና ባይዘን መማር እንችላለን አይከብድም እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል ሃይለን በሚሰጠው በክርስቶስ ሁሉ ነው ይችላልው ብለን ምን እንነሳ በርካታ መዝሙረ ዳዊት አንቀጾችን በቃላችን መሸምደድ ይቻላል የሸመደርናቸው እንዳይት እግዚአብሔር ረኛ የነው የሚያሳጣኝ ይለም በለመለመ መስክ ያሳደረኛል በረፍቷ ዘንድ ይመራኛል ንፍሴን መለሳት ስለስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ በመወጣላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነና ከፈውን አልፈራም በትርና መርኩዝ እነርሱ ያጽናን ነውኛል በፊት የገበታን አዘጋጀልኝ በጠላቶች የፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባይን ጽዋይም የተተረፈረፈ ነው ቸርነትና ምህረት በህይወት ዘበሬ ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ኖር አለው አቡነ ዘበ ሰማያት ማለት ይቻላል በቃላችን አጫጭር ጸሎቶችን መልመድ በዚህ ሰዓት 3 ሰዓት ልክ ስትሞላ ልባችንን ወደ እግዚአብሔር ከፍ ማድረግ ሰማያዊ ሐሳብ በልቦናችን ጎዳና እንዲመላለስ መፍቀድ እግዚአብሔር ጌታችን መዳኃይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራኒ ወኮረብታ ላይ የከፈለውን ዋጋ ማስታወስ በተለይ ይልቆንም ሁላችን መዘንጋት የማይገባን ታላቁ ለታ በዚህ ሰዓት ተደርጎልናል በብጹም እንዳንረሳው በዚህ ሰዓት ሁላችሁ ታውቃላችሁ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በፊላቶስ ፊት ቀርቦ ስለኛ የተገረፈበት ሰዓት ነው ስጋው አልቋጥን ቱስ ኪታይ ድረስ በሊቶስ ትራይ የተገረፈው በሶስት ሰዓት መሆኑን ይያስብን ይያስታወስን ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ይወረደው በዚህ ሰዓት መሆኑን ይያስብን ይሳን ዘነጋ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ሕይወቴ በልቦና የውስጥ አንተን የሚያስቀይ ማንኛውንም ነገር ትቼ ለደነቴ ካንተ ጋር መተባበር የምችልበት አቅም አድለኝ ለበዛ ቅኔ ታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዳናሳዝን ከኃጢያት ሁሉ እንዲጠብቀን መንፈስ ቅዱስን ይየለመንን መንፈስ ቅዱስን እየተማጸንን በሶስት ሰዓት ጸሎታችን ላይ እግዚአብሔርን በማክበር ልባችንን ከፍ ማድረግ ይቻላል እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ ምሉ በኩል ነው እዚህ አለ እዛ ይለም ለእግዚአብሔር አይባልለት እግዚአብሔር በነገር ሁሉ በእትኛው ዓለም እግዚአብሔር የምትወስነው አይደለም ዓለምን እግዚአብሔር ይወስናታል እንጂ ካለ መኖር ወደ መኖር ያመጣ ሲፈልግም ደግሞ በጊዜውና በሰዓቱ ከመኖር ወደ ዓለም መኖር የሚወስዳት እግዚአብሔር በእትኛውም ቦታውንን ስሙን ብንባርክ ብናመሰግነው እሱን ለማክበር ልባችንን በእሱ ሐሳብ ብንጠምን በነገር ሁሉ ባለንበት ቦታ እግዚአብሔር ይባርከናል ስለዚህ በእትኛውም ቦታውን መጸለይ ይቻላል 
አብዛኛውን ጊዜ የገል የግል ጸሎት በቤት ውስጥ ዘክቶ ለብቻ በመስቲር ወይም በስውር የሚፈጸም ነው ከቤታችን ገብተን እንደጃችንን ዘክተን ወደ ሰማይ አባታችን ወደ አሳታችን ሰብስበን በሰቂለ ህሊና ልቦናችንን ወደ ሰማይ ከፍ በማድረግ በስውር سنጸልይ በስውር የማይን እግዚአብሔር የምንሻውን ሁሉ ይሰጠናል ነገር ግን በቤታችን በጸሎት ቤታችን በማዘጋጀት ወይም በሌላ ቦታ ሆነን ከመንጸልየው ጸሎቶች ቤተክርስቲያን ተገኝተን የምንጸልየው ጸሎት ይበልጣል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን በራሱ መካነ ጸሎት ናት የጸሎት ቦታ ናት ጌታ ይሄንን ምን ነው ከካኪሳችን አውጥተን አይደለም ጌታ ራሱ ምን ብሏል ቤቴስ የጸሎት ቤት ትባል አለች እናንተ ግን የሆን በዲዎቹ አሻደረጋችሁአት ብሏል የጦዋት የማለዳው ጸሎታችን አገር ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ኖር ሆነ በስደት ያለንበት ቦታ ምን አልባት ካተገባችን ቤተ ክርስቲያን አይገኝ ምንም እንኳን ቤተ ክርስቲያን በዛ በምን ኖርበት ሀገር እንኳን ቢኖር እንዳጋጣሚ እንኳን ቢኖር ሁልጊዜ ጧጥ ጧት እንደ ሀገር ቤት እንዳለንበት ነባራዊ ኔታ መሄድ አንችልም ስለዚህ ካለንበት ቦታ ሆነን ልባችንን ወደ ጸባውት ከፍ ማድረግ ያዳነንን በዛችን ክርስቶስን ለመባረክ መስቀዳደም ዓለማዊ ስራዎቻችንን እየሰራን እግዚአብሔርን ለማመስገን በልባችን ክርስቶስን በማሰብ እግዚአብሔርን ያችን ሰዓት እያመሰገንን የሚያስፈልገንን ሁሉ እየጠየቅን በነገር ሁሉ ለንገዛውና ለናገለግለው እንችላለን በዚህ ስፍራ ለሚጸልይ ጸሎቴ አይኖቹ ይገለጣል ጆሮዎቹ ያዳምጣሉ አሁንም በስሜ ለዘላለም በዚህ ኖራ ዘንዲችን ቤት መርጫለው ቀድሻለው አይኖቼንም ልቦናይም ዘወትር በዚህ ኖራል እንግዲህ አውስ እግዚአብሔር ጸሎታችንን በሚሰማበት ስፍራ ተገኝተን መጸለይ ይገባናል በኢትዮጵያን ይዶ መጸለይ እንዲበልጥ እንዲገባ ቅዱሳት መጻሕፍት ያስተምራሉ ክቡር ዳዊት ከቤተ መንግስቱ ተርላ ደስታ ይልቅ የሚናፍቀው የሚወደው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ ሲገልጽ እንዲብሏል ካይላፍ ይልቅ በአደባባዮች አንድ ቀጥ ይሻላልች በአጥ አንድ እንኳን ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት እጣል ዘንድ መረጥኩኝ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንይድባሉ እንግዲህ ደስ አለኝ ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ በጸሎት ጊዜ በዘጠይ ሰዓት ወደ ቤተ መቅደስ ይወጡ ነበር በቤቱ ነው ከመጸለይ ቤተክርስቲያን መጸለይ የማይበልጥ ቢሆን ኑሮ ሐሪያት ወደ ቤተ ጸሎት ወደ ምክራብ ባለዱ ነበር እዝ በእስራኤልም በመርቆ ወደ ባቢሎን ወረዱ በዚያም የጽዮንን ዝማሬ ዘምሩልን ሲባሉ እንዴት የጽዮንን ዝማሬ በባድ ምድርን ዘምራለን አሉ ልብ በሉ ከምንም ቦታ የበለጠ በቤተክርስቲያን ውስጥ መጸለይ ይበልጣ ደስም የሚያሰኝ ልቦናችንም ተረጋግቶ እግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር የተሻለ ቦታ ነው ግን ይሄንን ስ ይሄንን سنናገር ባለንበት ቦታ እግዚአብሔርን ማሰብ እግዚአብሔርን ማግነን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘ ጸሎት መባ የምስጋና መባ መስዋዕት ማቅረብ አይቻል ማለታችን አይደለም ሶሳት ሲሆን እግዚአብሔርን አዎ ምናልባት አሰሪዎቻችሁ ፊት እንኳን ብትሆኑ ምናልባት የሥራ የሥራ ቦታችሁ ላይ እንኳን ብትሆኑ በእጃችሁ ማማተብ ባትችሉ በእህሊናችሁ ማማተብ ይቻላል የሌላቹ ወነጅ አንሱና በትምህር ተመስቀል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅራኒው ኮረብታ መርገማችንን ጠርቆ ከመንገዳችን ባሶገደበት ድነታችንን በመፈጸም በፈጸመበት ፍቅሩን በገለጠበት ሱፋኑ ሆኖ በመስቀል ምልክት የእግዚአብሔርን ስም እየጠራችሁ ካማተባችሁ በኋላ ጌታ ሆይ ለዚች ሰዓት ስላደረስከኛ መሰግናለሁ በዚች ሰዓት ለሐዋርያት መንፈስን እንደላክላቸው እኔ በለቤዛ ቀሬ ታተምኩበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያሳዝነውን አጥያት ሁሉ ትቼ ላንተ ፍቃድ የለማስገዛ ተምችልበትን አቅም ስተኝ በጾም በጸሎት እንዳገለግል ነቢያቱ ሐዋርያቱ እንዳገለገሉ እኔም ደግሞ ፈቃዴን ሁሉ ላንተ አስገዝቼ የመከራ መስቀልን ተሸክሜ ከኋላ መከተል የምችልበትን አቅም እንዳገኝ ራሴን እንድካድ ጌታ ሆይ እርዳይ ካለን በኋላ የምናውቃቸው በቃላችን ያጠና ያጠናናቸው መዝሙሮች ካሉ ሁሉ ጊዜን ለማመደው ሁለት ወር የሶስት ሰዓት ጸሎት በልባችን በቃላችን የምናውቃቸውን የሊና ጸሎቶችን በአግባቡ ካደረሰን ነገ ከነጎዲያ ይሄ ሁለት ወር የጸለይ ነው ጸሎት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወደኛ ህይወት ስለሚመጣ ስለሚዳስሰን በጸሎት ውስጥ እግዚአብሔርን ፍቅር ስለሚያቀምሰን ያን ጊዜ ተውት ምንባል እንኳን መተው አንችልም ከእግዚአብሔር ፍቅር ማን ይለየናል ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል ብለን እንደ ቅዱስ ጳውሎስ መናገር የምንችልበት አቅም እናገኛለን ስለዚህም ነው ስለዚህም ነው ባለንበት ቦታ ሆነ የሶስት ሰዓት ጸሎታችንን እናدرس ምናልባት የሶስት ሰዓት ጸሎታችን ላይ በረከት አድርገን የጌታን ጌታ ያስተማረንን ጸሎት አቡነ ዘበ ሰማያትን ማድረስ እንችላለን አንዳንድ አባቶች በዚህ ሰዓት ላይ የሥራ ሁኔታ ካለባቸው ወይ ማርዴቱ ነው በገዳም የሚያገለግሉ ከሆነ ባሉበት ቦታው ነው አቡነ ዘበ ሰማያትን 150 200 ከዛም በላይ ይደግማሉ 
እግዚአብሔርን ለማመስገን ልባቸውን ወደ አርያም ከፍ ያደርጋሉ። እግዚአብሔርን በማሰብ በልቦናቸው ጎዳና ላይ መንፈሳዊ የሆነ ሐሳብ እንዲመላለስ ይፈቅዳሉ። እግዚአብሔርን ለማመስገን የልቦናቸውን እጅ ያነሳሉ። ስለዚህ የሶስት ሰዓት ጸሎትን እንዳንዘነጋው እንደ ጅላ እንዳንቆጥረው እንደ ቀላል ነገር እንዳንናስበው ሶስት ሰዓት ጸሎት ላይ መጸለይ ይቻላል። እግዚአብሔርን ማመስገን ይቻላል ባለንበት ቦታ በመንሰራው በማንኛውም ስራው ስቱነን እግዚአብሔርን ለማመስገን ልባችንን ወደ ሰማይ ቀጥ ማድረግ ቀና ማድረግ ይቻላል ሁለተኛው የጸሎት ጊዜ ሁላችሁ እንደምታቆት የስድስት ሰዓት ጸሎት ነው የስድስት ሰዓት ጸሎት ከሌሎቹ ጸሎቶች ሁሉ በጣም ይለያል ለምን እንግዲህ አስቡ በኢትዮጵያናችን መጋቢታ 7 የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ህማማቱን ታስባለች ለኛ ሲል ተሰቀለ ብላ በዝማሬ በማህሌት በቅዳሴ በተለያዩ መንፈሳዊ ክንዋኔዎች ይሄንን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ህማማትን በማሰብ እየተጨነቀች ከሱ ጋር ሆና ይሄንን መከራ ያደረግላትን ለበዛነቷ ወይም በደሙ የቀደሳትን የመሰረታትን አዎ ታመሰግናለች መጋቢታ 27 ተራራቀ ብላ በወር በ27 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ሲል በቀራኒው ኮረብታ ላይ የተከፈለልንን ጸዋት ወመከራ እያሰበች እየመሰከረች በስብከቱም ሊሆን ይችላል በማህሌቱ ሊሆን ይችላል በሰዓታቱ ሊሆን ይችላል በተለያዩ መንፈሳዊ ክንውን የምባል በወር አንድ ጊዜ ታከብሯል በአመት አንድ ጊዜ ራራቀ ብላ በወር አንድ ጊዜ ልብ በሉ አረ ወሩም እኮ በጣም ራቀ ብላ እቺ ቤተክርስቲያን ምን ታደርጋለች በሳምንቱ መካከል አንደኛውን ቀን አርብን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ የህማማት መታሰቢያ ሰጥታ አርብ አርብ ሁሉ ጊዜ ታዘክረዋለች እንደውም ወነደኛ ክርስቲያኖች በአርብ ቀን የተነከሩትና የበረቱት በአርብ ቀን እህሉ አይቀምሱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ጸዋት ወመከራ በማሰብ እስከ ቀዳሜ ድረስ ያከፍላሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚከበረው በ27 ብቻ ደ አረራቀ ብላ አርብን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ የህማማት ቀን ወስና ለኛ ሲል የተቀበለውን ጸዋት ወመከራ ያዘከረች ስላደረገላት ነገር ያመሰገደች እያከበረኝ ሰው ሁሉ ይሄንን ቀራኔው ኮረብታ ላይ ተደረገለትን ዋጋ በአግባቡ እንዲያስተውል እየመከረች ይሄን ቀን ታሳልፋለህ አረርብም ራቀ አለች እቺ ቤተክርስቲያን አርብም ርቋል አለችና በየቀኑ 6 ሰዓት ላይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህማማት ይታሰባል ለአዳም ብሎ የከፈለው ዋጋ መርገማችንን ከላያችን አሶግዶ መንገዳችንን ከመ ከመንገዳችን ላይ ርግማናችንን በመስቀል ሞቱ ጠርቆ ያሶገደው በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ተገንብቶ የነበረው የጠብ ግርግዳ በደሙ ማይተም ያፈረሰው ተዘግታ የነበረችውን ገነት የከፈተው ለኛ ሲል የተቀበለውን ጸዋት ወመከራ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ልባም የሆነ ክርስቲያን ሁሉ እንዳይረሳው ብላ የስድስት ሰዓት ጸሎትን እየሰራችሁ ለዛ ነው ጌታ ሆይ ለኔ ስትል በአምስቱ ቅንዋ ተበስቀል ተቸነከር ጌታ ሆይ ለኔ ስትል በጦር ጎን እን ተወጋ ጌታ ሆይ ቅዱሳን መላእክት ገልበጥ ብለው የማያዩት ፍትህ ለኔ ስትል ምራቅ ተተፋፈድ ጌታ ሆይ ሊሶስ ትራ ላይ ለኔ ስትል ስጋ አልቋጠን ተስኪታይ ድረስ ተገረፍ ጌታ ሆይ ሁላችንን የጸጋ ልብስ ልታ ልብስ አንተ ግን የኛን ውርደት ተሸክመ በቅራኔው ኮረብታ ላይ እርቃንን ተሰቀል የሹዋ አክሊል አቀናጀ ለሰማይ ታታ አክሊልን ያቀናጀ አንተ በቁስ ለኛ ለመፈወስ ጌታ ሆይ በራስ ላይ የሹዋ አክሊል ተቀናጀ እያለንና ከብሯለን የስድስት ሰዓት ጸሎት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ማማ ተመስቀል የሚታሰብበት ጸሎት ነው ይህ ጸሎት ማንንም ክርስቲያን እንዳይረሳው እንኳን እንኳን ምንችል ሰዎች ካለን እየሰገደን እንምንችል ሰዎች ስድስት ሰዓት ላይ የለተ አርብን የጸሎት ሰዓት ምግብ በልቶ የሚጸልይ ሰው ካለ ምን ያክል ያልታደለ ሰው ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ጸዋት ወመከራ ምን ያክል ባይገባው ነው ሮብና አርብን የሚገድፍ ክርስቲያን ክርስቲያን አይደለም ስለዚህ ይሄንን ጸሎት በተለይ ከሌሎቹ ቀናቶች ሁሉ የሚለየው በተለይ ሮብና አርብ ይሄን ጸሎት سنጸልይ በጣም በተለየ ሁኔታ ነው ግን በየለቱ ሰኞና ማክሰኞ ምን አልባት 6 ሰዓት ላይ በልተን ልንጸልይ ወን ይችላልን ምክንያቱም የጾም ቀን አይደለምና ሮብና አርብ እንግዲ በተለየ ሁኔታ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ማማ ተመስቀል ይያስብ አባታችን ከ12 ዓመታት መካከለ አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ማማ ተመስቀል በማየቱ የተነሳ እድሜ ዘመኑን ስቋያቅም ለዛ ነው አባቶቻችን ዮሐንስ 
ዮሐንስን በቅጽል ስሙ ሲጠሩት ምን ይሉታል ቁጽ ረገጽ የማይፈታ ፍት ነበረው ለምን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ማማ ተመስቀል ስላየ ፍቱ ላይ ሳቅ እንዴት ብሎ ይምጣለት ስለዚህ የስድስት ሰዓት በስድስት ሰዓት ላይ የምን ጸልየው ጸሎት ሁልጊዜም የሚያጠነጥ ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ጸዋቱ መከራ በማሰብ ነው ተክለል ባለው ሁኔታ ግን ይህ ሰዓት ሄኖ ገነትን ያጠነበት አዳም አባታችን የሳተበት ባላጋራችን ዳቢሎስ የሚሰለጥንበትና ድካም የሚመጣበት ሰዓት ነው ስለዚህም ከጻድቁ ከሄኖ ክረዴት በረከት ክፈለኝ ኃይላጋን እንትን አርቅልኝ አዳምን አጣድርግ የሚለው ንግግር ሶ ከገነት እንደተባረረ እኔንም በአጥያት ምክንያት ወደ ሲዮል ወደ ጋንደ እንዳልወርድ በሕግ በትዛዝ የምራመድ አድርገኝ ከአጥያት ተበቀኝ سنል እንጸልያለን ክብር ዳዊት በዚህ ሰዓት ይጸልይ እንደነበረ ሲገልጽ እንዲብሏል በማታና በጦሃት በቀትርም እናገራለሁ እጮሃለሁ ቃሌንም ይሰማኛል መዝሙር 30 54 ከቁጥር 17 ላይ ይልቁንም ሳቱ መዳን ያለም ክርስቶስ ስለ ዓለም ድህነት ሲል በቀራኒው አደባባይ በመልል ተመስቀል እየተሰቀለበት ስለሆነ ስለኛ የተቀበላቸውን ጾሃቶ መከራዎችን ይያሰቡ መጸለይ ይገባል ክብር ዳዊትም እንዲብሏል ምህረትና ፍርድ ተገናኙ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ መዝሙር 84 ከቁጥር 10 ላይ በሌላ ስፍራም ቸርነቱን ይያሰብ እንድና መሰግነው ሲገልጽ ምህረት ከህይወት ይሻላልና ከንፈሮቼ ያመሰግነዋል ከዚህ በላይ እንዴት አርገንና መስግነው መዳን ያለም ክርስቶስን ይችን ስድስት ሰዓት ላይ በማሰብ መዳን ያለም ሆይ ስለኔ ስላደረከው ስለ ያንዳንዱ ነገር እንዴት ባለቃላ መስግነ ይችላል ጌታው ያቀምስ እንኳን ቢኖርኝ ዘመኔን ሁሉ ለአንተ በመስጠት ባገለገልኩ ባመሰገንኩ ነበር ይህንን እንኳን ባድረግ አይበቃኝም ጌታው እባክህ ይችን የስድስት ሰዓቷን ጸሎት አንተ ያደረክልኝን ነገር በማሰብ አመሰግነ ዘንድ በፊት እንድቆም የጸሎት ሰው አድርገኝ ይያሉ መጸለይ ያስፈልጋል ስለዚህ የስድስት ሰዓቷ ጸሎት እጅግ በጣም ወሳኝ የጸሎት ጊዜ መሆኑን ልብ ማለት ይገባናል ይችን የጸሎት ጊዜያችንን በአግባቡ ተጠቅመን ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋ ለማገኘት ኃይላ ጋር እንትን በመስቀል በጸሎታችን ኃይል እግዚአብሔር በመስቀል ቀጥቅጦ ወግራችን ስር እንዲጥልልን አዳምን ከገነት እንዲወጣ ምክንያት የሆኑ ታጋን እንትን ከህይወታችን አርቆ በአጥያት አገብረው የርኩሰት ሸለቆ ውስጥ እንዳያኖሩን እግዚአብሔርን በመለመን በእግዚአብሔር መለኮታዊ መዳፍ ተሸሽገ በንጽህና መኖር ምንችልበትን አቅም እንድናገኝ ጠንክረር መጸለይ ይገባናል እግዚአብሔር አምላካችንን በጸሎት ያገለግልን እጆቻችንን ለምስጋና በፊቱ ቁመን እየዘረጋን ምን ኖር ከሆነ በርካታ ጸጋዎችን ይሰጠናል እግዚአብሔር አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር አምላክ አንኳኩ ተን ከከፈተልን በኋላ በጸጋ ቤት ውስጥ ሊያኖረን ከአለማት አስተሳሰብ በላይ የሆነው በመንፈሳዊ ፈንጠስ የምንኖርበትን ዓለም ሊሰጠን ነው ስለዚህ በመንፈሳዊ ህይወታችን ውስጥ ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ ለማደግ እምንፈልክ ሆነ በጸሎት ህይወታችን እግዚአብሔርን ለማገልገል መጣጠቅ አለብን ድልዋን ይክሙ ንበሩ ተዘጋይታችሁ ኖሩ በዚህ ምድር ላይ ከአጥያት ተለይተ ኢየሱስ ክርስቶስን በንጽህና ለማገልገል የምንችልበትን አቅም የሚሰጠ እግዚአብሔር የሚወደውን ስብእና ማደራጀት የምንችልበት የምንችልበትን አቅም የሚያላብሰን የጸሎት ይወጥ ነው እግዚአብሔርን ለማገልገል እግዚአብሔርን ለማመስገን እግዚአብሔር ጋር በጸሎት ለማውራት በየምክንያቱ በፊቱ መቆም እጆቻችንን ለምስጋና መዘርጋት በፍጹም መዘንጋት የሌለብን ተግባር ነው እግዚአብሔር አምላካችን ለኛ ያልሆነልን ነገር ምን አለ ቀራኒው ኮረብታ ላይ ዋጋ ከፍሏል ለኛ ሲል የተከበረው አምላክ ክብር የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ጌታ ስለኛ ሲል ተዋረደ ቀራኒው ኮረብታ ላይ የከፈለልንን ዋጋ እንዲሁችን ላይ የምንለው ነገር አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር አንድ ያ ልጅን እስኪሰጥ እስኪልክ ድረስ ዓለምን እንዲወደደ ተብለናል ተወደናል ተፈቅረናል ለኛ የተከፈለው የፍጡር ደም አይደለም የፈሰሰልን ለኛ የተከፈለልን ዋጋ በፈጣሪ ዘንድ ነው የተከፈለው ስጋውን የቆረሰው ደሙን ያፈሰሰው ከነቢያት መካከለ አንዱ አይደለም ስጋውን የቆረሰው ደሙን ያፈሰሰው ከዋሪያት መካከለ አንዱ አይደለም ያዋሪያትና የነቢያት ጌታ ነው እንጂ ስለዚህ ምሱን ለማመስገን በየመክንያቱ ነው መጸለይ ያለብን በነገር ሁሉ በፊቱ መንበርከክ ለምስጋና ጆቻችንን መዘርጋት እሱን የሚያስደስተውን ስራ ለመስራት ምንችልበትን አቅም በጸሎት ህይወት እንድናዳብር ጌታ ሆይ ስብእና ይን ሎንጌላል ግዘ ያለውን ማንነት ይን ጌታ ሆይ በቃል መዶሻ እየጠረብ ካስተካክለው ይያሉ መለመን ያስፈልጋል ከኩለ ከኩለ ቀን ጸሎት በኋላ የምናገኘው የጸሎት ጊዜ ደግሞ 
የዘጠኝ ሰዓት ጸሎት ነው ጌታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ነፍሱን ከቅዱስ ጋው በራሱ ስልጣንና ፍቃድ የለየበትና ሰባቱን የመስቀል ላይ ቃላት የተናገረበት ሰዓት ነው መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳምን ሞት በመሞት የውላችንን ሞት በሞቱ ረቅጦ ያው የነበረው አምላክ የኛን ሞት ከወሰደ በኋላ የሱን ህይወት የሰጠን በዚህ ሰዓት ነው በብጹም እንዳንረሳው ጌታ ለኛ ነው የሞተው እሱ ለኛ ስለሞተ ሁላችን በህይወት መኖር ያለብን ለጌታ ነው በህይወት መኖርም ሆነ መሞት በጌታ ሲሆን እጅግ በጣም ጣፋጭ ነው በመድር ላይ ያለውን ህይወታችን ያለ መሰልቸት ለመኖር ምን ምን ፈልክ ከሆነ ዓላማችን ክርስቶስ ሊሆን ይገባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ ቅድስት ነፍሱን ከቅዱስ ጋው ለየ ለኛ ሲል ሙስና መቃብርን ድል ለመንሳት ወደ መቃብር ወረደ ያው የሆነ አምላክ ያው የሆነ ንጉስ ያው የሆነ አዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስኛ ሙስና መቃብራችንን ድልነስቶ ሞታችንን አቅም ለማንሳት ሞታችንን አከርካሪውን ይሰብረው ዘንድ ሞተ የማይሞተው ጌታ የሞተው ለኔና ለናንተ በአዳም በኩል የመጣው በባህሪያችን ውስጥ ዘልቆ ስር ሰዶ ይመጠምጠን የነበረውን ሞታችንን አቅም ለማሳጣት ሞታችንን በመስቀል ሞቱ በሞቱ ደምስሶ ህይወትን ሊሰጠን ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ሙቶልናል ስለዚህ በዚህ ሰዓት ቅዱስ አካሉ ቅድስት ነፍሱን ለይቷል ይሄንን ያሰበን በገዛ ስልጣኑ በገዛ ኃይሉ ሙስና መቃብርን ድል ለመንሳት እንደሞተ ያሰብልን ጸል ያስፈልገናል ለዚህም ነው የኛን ሞተ ተቀብሎ የርሱን ህይወት ሳይሰስት እንደሰጠን በማሰብ ሞትን ይገድል ዘንድ ቦታ ያልን መጸለይ ማዘን ማልቀስ ይገባናል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 46 በዚህ ሰዓት አዋርያት ወደ ቤተ መቅደስ ይሄዱ ይጸልዩ ነበር ያዋርያት ስራ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምረን ስናነበው ታላቁ አዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅዱስ ዮሐንስ በዘጠኝ ሰዓት ወደ ቤተ መቅደስ ይገሰግሱ ነበር ልብ በሉ አዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅዱስ ቅዱስ ዮሐንስ ያደርጉ የነበረው ታላቁ ተግባር ከአገልግሎታቸው ቀጥሎ ያለው ትልቁ ድርሻ አገልግሎታቸውን የሚመራው ሞተር ጸሎት እንደመሆኑ ጸሎት መሆኑን ያውቃሉና እኔ የተረዱ አባቶቻችን ምን አደረጉ በዘጠኝ ሰዓት እግዚአብሔርን ለማገልገል እግዚአብሔርን ለማንገስ ለሱ የሚገባ የመስጋና መስዋዕት ለመሰዋት በቤተ መቅደስ ጃቸው ለመዘርጋት በዘጠኝ ሰዓት እየጨኮል ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ ነበር ይለናል መጽሐፍ ቅዱሳችን ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ምን ይላል የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩአችሁ ነው አንኖቻችሁን አስቡ የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት መሰሏቸው እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱሳንን እንድንመስላቸው ይፈልጋል በዘጠኝ ሰዓት አዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅዱስ ዮሐንስ ይሄንን ተግባር ያደረጉት ያለ ምክንያት አይደለም ሰዓቱንም እኮ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን ብቻኛ የሆነ የታሪክ መጽሐፍ የጻፈው ቅዱስ ሉቃስ በዘጠኝ ሰዓት ብሎ ያስቀመጠ ያለ ምክንያት አይደለም በዘጠኝ ሰዓት እንድንጸልይ እግዚአብሔር ይፈልጋልና እግዚአብሔር እንድናመሰግን ነው እግዚአብሔር እንድናገነው ለምስጋና ጆቻችን እንድንዘረጋ እንድንባርከው የሚያስፈልገንን የጎደለንን በስጋ በመንፈሳዊ ህይወታችን እንዲጨምርልን የችሮታውን በር ለማንኳኳት እንደሚገባን ሲገልጥ በዘጠኝ ሰዓት ወደ ቤተ መቅደስ እንዲሄዱ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ጊዜ ተሳቱ ሰዓት ያርጉ መላእክት እንግዲህ አባቶቻችን ምን ይላሉ ምን ይላሉ መላእክት ክፉም ይሁን በጎ የሰውን ስራ ለፈጣሪ የሚያቀርቡት የሚያቀርቡበት ሰዓት ዘጠኝ ሰዓት ነው እንግዲህ እኛ በየቀኑ የምንሰራውን እያንዳንዱ ነገር ለእግዚአብሔር ሪፖርት የሚያቀርቡ መላእክት አሉ እነዚህ መላእክቶች በጎ የሚሆን መልካም ስራችንን ወደ እግዚአብሔር ይዘው እንደሚያቀርቡ በማሰብ ስለ ክፉ ስራ ንሳ ገብቼ ካንተ ከአምላኬ እንድታረቅ እርዳኝ እያሉ መጸለይ ይገባል እግዚአብሔር አምላኬ ወይ በክፉ ምግባር የተነሳ ያጥያት ደሞዝ የሆነችውን ሞት እንዳልቀበል ለንሳ ሞት የቅዱሳን ንሳ እንድትሰጠይ ፍቃድ ይሁንልኝ ጌታ ወይ መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጥራችኋል ይላልና ቅዱስ ቃሉ መልካሙን ስራ ለማድረግ ለተፈጠርኩበት አላማ የተፈጠርኩበትን አላማ በአግባቡ ማከናውን እንድችል መንፈሳዊ የኃይል አስታጥቀኝ ጴጥሮስ እንኳን ኃይል ካሪያም ከመቀበሉ አስቀድሞ በዛች ሴት ፍት ሶስ ጊዜ ከደዋልና ጌታ ሆይ እኔም ካንተ ኃይል ባለመቀበል የተነሳ በዳቢሎስና በአለም አስተሳሰብ ተማርኬ ተሸንፈ ካንተ ከአባት የመለኮታው ይቅፍ ርቄ እንዳልሄድ እባክን ጌታ ሆይ ኃይልህን አላምሰኝና 
በዚህ ዓለም ውስጥ ያሉትን ከንቱ ሐሳቦችን ሁሉ እየረገጡ ራስ ወደውን ወደውን ከወደ አንተ ማደግ የምትችልበትን አቅም ስጠኝ ብሎ መጸለይ ያስፈልጋል በዚህ ሰዓት የምን ጸልይባቸው ምክንያቶች እኔ ብቻ አይደለም መጻፍ ቅዱስም ስናነብ ቀርነልዮስ የተባለ የመቶ አለቃ ከቀኑ 9 ሰዓት በጸሎት ላይ ያለ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ሲገባ በራያ አይቷል በጸሎት ከተደቀሙ ታላቅ ሰዎች መካከል ሐዋርያው ሉቃስ የገለጠው የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 ላይ ታሪኩ የሚገኘው ቀርነልዮስ አንዱ ነው ወደ ክርስቲና ማአይከል እንኳን የገባው ከሚዱኑ ትዝቦች ጋር እንኳን የተከላከለው በጸሎት አማካኝነት ነው የሚጸልይ ሰው ወድቋ ይወድቅ እግዚአብሔር ለማመስገን እጁን የሚዘረጋ ሰው ማንኛውን ክፍ ኃይላት በእሱ ላይ ቢነሱ እግዚአብሔር ከፊት እየቀደመ ይሰብርለታል ፈርዖን እየገሰገሰ እስራኤላውያን የእግዚአብሔር ህዝቦችን ለማጥቃት ሲመጣ ጸሎተኛ በነበረው በሙሴ አማካኝነት የርትራ ባህር ተከፍሎ በደረቅ መሻገር እንዲችሉ ጠላቶቻቸው በላያቸው ላይ ስንፋሳቸው እስኪዘጋ ድረስ ውሃ እንደተከደነባቸው መጻፍ ቅዱስ ይነግረናል ማንኛውን ክፍ ኃይላት ላይ በእኛ ላይ ቢነሱ እግዚአብሔር አምላከኛ ጋር ስለሆነ ማንንም አይቃወመንም ስለዚህ በጸሎት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ በመለኮታዊ መዳፍ ውስጥ ለማረፍ ሁሉ ጊዜ በጸሎት መት ጋት ያስፈልጋል እንዲላል ዳዊት በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እግዚአብሔር አንተ መጠጊያ የነ እለው አለው አምላኬና መሸሸጋየ ነው በርሱ መታመናል ለርሱ ባካዳኝ ወጥ መህር ከሚያስተነግጥ ነገር ያድናል በላባዎቹ ይጋርዳል በክንፎቹ ጥላ አበታች ተተማመናል እውነት እንደጋሻ ይከባል ከለሊት ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ በጨለማ ከሚያድክፉ ነገር ካደጋና ከቀጥር ጋር እና ትፍራ ባጠገብሽ በቀኝ ማስርሽ ይወድቃሉ ወዳንተ ግን አይቀርቡም ባይኖች ብቻ ተመልከት ያጣንን ብድር አታያለ አቤቱ አንተ ተስፋ የነና ሉል መጠጊያን አደረክ ክፉ ነገር ወዳንተ አይቀርብም መከፈፍትም ወደ ቤት አይገባም በመንገዱ ሁሉ ይተብቁ ዘን መላእክትን ሁሉ ስላንተ ያዛችኋል እግር በድንጋይ እንዳትሰናከል በጃቸው ያነሳሉ በተኩላና በባብ ላይ ትጫማለ አንበሳና ዘንዶን ትረቅጣለ በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋል ሰሜንን ማውቋልና ጋርዶአለሁ ይተራኛል እሰማው ማለው በመከራቀን ከርሱ ጋር ሆናለሁ አድነዋለሁ አከብሯለሁ ረጂም እድሜ አጠግባለሁ ማዳኔንም ማሳየዋለሁ ይላል እግዚአብሔር መዝሙር ዘጠና ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይሄንን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት ብንቆ እግዚአብሔር ከፊል ለፊታችን ካለ ማን ነው የሚደፍረው እግዚአብሔርን በጸሎት በመለኮታዊ ቅፍ ውስጥ ያረፈ ሰው ማን ነው እስቲ ተራበ የሚለኝ ዱሳን እኮ ፈልገው ካልተራቡት በስተቀር እግዚአብሔር እህልን አሳጥቷቸው ያውቅም ፓጉሚስን ሁላችሁ ታውቃላችሁ የባታውያን አባት የተባለ የሚጠራው ጳውሎስን ጳውሊን በበራ 90 አመት ሙሉ ሲወርቅ አዎ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ለባታውያን ምግብ በሌለበት ሰብል በሌለበት ባታውያን የሚኖሩት በቁራ እየመገበ ለነሱ ተብሎ ምንጭ ያፈለቀ ተምር ያፈራላቸው የተለያየ ለለት ጉርሳቸው ለአመት ልብሳቸው የሚያስፈልጋቸው ነገር አግዱሎባቸው ያውቀም እግዚአብሔርን የተማመነ ማንንም ሰው ያፍረም በሉል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እግዚአብሔር አንተ መተማመኛ የነ እለዋለሁ ነው የሚለው ዳዊት ስለዚህ እግዚአብሔርን በነገር ሁሉ ማክበር በጸሎት ከእግዚአብሔር ፊት መንበርከክ በመንፈሳዊ ወታችን ውስጥ በእርካታ ትርፍና ገኝበታል ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ ማደግ የምንችልበትን አቅም እናገኘው በጸሎት ውስጥ سنበረታ እግዚአብሔርን ለማገልገል سنቀና ጸሎት ለማድረግ ምክንያት ጸሎት ላይ ለማድረግ ምክንያት ማመካኘቱን ትተን በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት ለመንበርከክ እጆቻችንን ለመስጋና ለመዘርጋት በተቻለን አቅም سنተጋ ነው ጸጋ ሁሉ የሚትረፈረፍልን ሌላው ከ9 ሰዓት በኋላ ያለ የጸሎት ጊዜ ሰርክ ነው 11 ሰዓት ይህ ሰዓት ሳይበድል የተሰቀለ ሳይፈረድበት የተገደለ ጌታ በአካለ ስጋ ወደ መቃብር ወረደበት ስለሆነ ይህንን ያሰው መጸለይ ይገባል ወደ መቃብር መውረድ ለክብር ይሁንልኝ በአጥያቴ ወደ ሲዮል እንዳልወርድ በጎ ስራ አበርታኝ ክብሩ ካኖዳጆቹ ደምረኝ በማለት መለመን ይገባል ቦሪት በዚህ ሰዓት መስዋዕት ይቀርባል ቅዱስ ዳዊትም ጸሎቴን መስዋዕት እንደ መስዋዕት ጸሎቴን በፊት እንደ ጣን ተቀበልልኝ እጅ መንሻይንም እንደ ሰርክ መስዋዕት ተሁን ብሎ በመዝሙር 40 140 ከቁጥር 2 ላይ እንደተናገረ በዚህ ሰዓት ላይ በዚህ ሰዓት ዳዊት የዘመራቸው መዝሙራቶችን ሁሉ በቃላችን አጥነተን በማንኛውም የሥራ ቦታችን ላይ ሆነን እግዚአብሔርን ለማመስገን እሱንም 
ለማክበር በፊቱ ለመቆም መትጋት ይገባናል መትጋት ይገባናል በዚህ ሰዓት ይዋሉበትን የማያሳድር መልአክ ስላለ ይዋልነው ለማለማባረክና የሌሊቱን ለማስባረክ ይጸልያል እንዲሁም እግዚአብሔር አምላካችንን በነገር ሁሉ ለማመስገን ቀሪውን ጊዜ ከአያት ከመስራትም እንዲጠብቀን መጸለይ ይገባናል እግዚአብሔርን በነገር ሁሉ ያገለገልን ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ ለማደግ የምንፈልግ ሰዎች ካለን በጸሎትነት ጋር በሰባቱ የጸሎት ጊዜያቶች እግዚአብሔርን ለማገልገል መቅናት አለብን ሰባቱን የጸሎት ጊዜያቶች የሚጸልዩት እንዲጸልዩትም የታዘዙት መነኮሳት አይደሉም መነኮሳት ህይወታቸው ሁሉ ጸሎት ነው እኔና እናንተ ደካሞቹ ነን እንድንጸልይ የሚያስፈልገው አንዳንድ ሰዎች ላለ መጸለይ እኛ ደካሞችንን ይላሉ ደካማ የሆነ ሰው ደካማ የሆነ ሰው መጸለይ ነው ያለበት ምክንያቱ በጸሎት ውስጥ የእግዚአብሔርን ብርታት መልበስ ይቻላል እግዚአብሔር ኃይል የሚያለብሰን እግዚአብሔር አምላክ ኃይል የሚያስታጥቀን በጸሎት ጸንተን سنኖር ብቻ ነው በጸሎት ጸንተው ምግባረ ስጋን ምግባረ ትሩፋተ ስጋን ትሩፋተ ነፍስን ያልሰሩ ሰዎችን መጥቀስ አይቻል በጸሎት ውስጥ የበረቱት ኃጢያት እንድል ይነሱ ያለምን ሐሳብ አዎ አሽቀንጥረው በመጣል ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ ማደግ የሚችሉበት አቅምን ለብሰው ከጽድቅ ወደ ጽድቅ ከትሩፋት ወደ ትሩፋት እያደጉ ይሄዳሉ የማይጸልይ ሰውሳ ዝሙት የተባለ ኃጢያት ጋር ሲውደ መደም ይውላል ኃጢያትና አርኩሰት ጓደኞቹ ይሆናሉ እግዚአብሔርን ለማክበር እንኳን ቢያስ እግዚአብሔርን ማክበር የሚችልበት አቅም የለውምና በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ ኃይልን ከአርያም የሚያለብሰውን ጌታ እጁን ዘርግቶ ብርታትን አይለም ነውምና በኃጢያት እየተጨማለቀ ከነገዛሬ በኃጢያት ዓለም ውስጥ ሽምት እየጋለ በመኖሩ በፍጹም የማይቀር ጉዳይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችንን በ3 ሰዓት እግዚአብሔር አምላካችንን በ6 ሰዓት እግዚአብሔር አምላካችንን በ9 ሰዓት እግዚአብሔር አምላካችንን በ11 ሰዓት በነገር ሁሉ እየባረክ ነው ያመሰገን ነው መኖር እንድንችል መትጋት ይገባናል እግዚአብሔር አምላካችን ጾምና ጸሎትን ወዳድ ያደርገን አንብቦ ተመጻይፍትን በማብዛት በመንፈሳዊ ስራ ሁሉ የሰለጠነን ሰዎች እንድንሆን በቸርነቱ ያግዘን ወሰባት ለእግዚአብሔር ወለወላሪቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን